之若。莫生谷，在此报以十二万分的歉意。又找你来道歉，他坏我门派弟子的贞洁，拿命来偿。我没有，我没有啊！我喝醉了，我醉得一塌糊涂，发生什么事我都不记得了。哼，你看看我师妹，再看看你这德行，事事摆在眼前，容不得你狡辩。东西走，你好呀！啊啊啊啊啊啊丁姑娘，宋青书败坏门风，我莫生谷一定会给你一个交代。哎，小二啊，刚才有没有看到一个小伙子从这儿跑出去啊？啊，他往南边去了，一边跑还一边穿衣服呢。我是武当莫生谷。客官，您这是？我要你带话回武当山。行，大爷，请说话。门户有变，急需清理，记住了吗？记住了，秦叔，秦师叔，我没有。眼见为实，你不需要跟我解释。走，跟我回武当。不，我现在是百口莫辩了，有理也说不清了。回去爹一定会打死我的。你今天不走也不行，我不能回武当，我真的不能回去。秦师叔，请您放过我吧。不行。七师叔，侄儿求你了！你败坏门风，丢我们武当的脸，我放了你，如何跟峨眉交代？武当派以后有什么脸面，面对武林同道？我不要回去，我不要回去！哭哭啼啼像什么样子？站起来，像个男子汉！七师叔，不要再求我了，走！干什么你？我说不回去就是不回去，这还由不得你！你还敢还手？七师叔，你不要逼我，我就不信再也不走你！你不要逼我！别打你！别打你！别打你！别打你！要杀我七师叔，莫七侠不是我杀的，我，他背后中的是你武当派的镇天铁掌，致命的一剑是你宋青书的兵器。哼
。所以我说，莫七侠不是我杀的，是你宋青书。你染指峨眉弟子，又丁领军为家，莫生谷为清理门户追杀你，又客栈店家目睹，你怕门规责罚，以下犯上杀师叔，是我亲眼所见。我说青书兄弟，你一身罪孽，恐怕跳进黄河都洗不清了。怎么办？我该怎么办？你也不需要害怕，兄弟一场。现在只有我这个做大哥的能够保住你。我，在场的只有你我他，死人是不会说话的。你可以否认一切。至于我嘛，只要你答应，从今往后听命于我，我陈友谅当天立誓，绝不泄露此事。是你，从头到尾都是你在设计我。哼哼，你为什么要这么做？你已经没有选择了，要么跟着我，要么回武当领罪。当然，你也可以逃亡。但我相信，那种日子绝不好过。再说，要是周芷若知道……不要说了，好死不如赖活着。在没找到周芷若之前，就这么冤枉的离开人世间，你不会觉得可惜吗？待会儿人一多，这事情就搞不定了。我听你的，我听你的。过来，过来，过来，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快
啊，好香啊！这个鸡肉可真香啊！<笑>看到法王开心啊，属下就开心了。嗯、常大哥，你别客气啊、嗯。啊，好的，来，我敬教主。啊，好啊，还有法王一杯，来。嗯。嗯嗯哎，真是可怜呐！我这么多年了，漂流海外，直至今日。才尝到酒的味道啊，真是畅快啊，好极了！来，嗯，义父，喝得快，醉得也快啊！哎，好久没尝过酒的味道了，一醉又何妨呢？哎，我的儿媳妇呢？她去哪儿了？只若她身体不舒服，我让她先休息了。啊，她病了吗？啊，她没有生病，只是从灵蛇岛过来，一路舟车劳碌，难免疲困。那，那我们快吃，吃完饭你去陪他。嗯，义父来，嗯嗯，多吃点肉。嗯口诀练，怎么会觉得丹田之处有股气散不开呢？会不会是我为求速成而有所影响？啊、不管他了，我若不尽快练成九阴白骨爪和摧心掌。我这个掌门，恐难令同门师姐妹心服。你取得兵法之后，慎重选择一个心地仁善、赤诚为国的志士，将兵书传授于他，要他立誓驱除援兵。张无忌是最佳人选，可是这兵法我不能给他。莫说师父遗言不准我与他有任何瓜葛，就是这五目遗书出处，我也难以交代。怎么没想到他？宋青书对我痴迷，我可以完完全全的掌控他。嗯，就是宋青书。至。我好想你，芷若。青书，青书，哼，又喝醉了。干嘛？嗯帮主召开丐帮大会，我入帮半年多，一直无缘见帮主。这次，你来照顾一下这个酒鬼，我去办点事。是，赵。嗯嗯，止住。是宋青书，师傅都知道了。宋青书
是个可以利用来消灭武当的对象。弟子也是有这样的打算才设计的。我找你是要告诉你，张无忌自灵蛇岛归来，目前落脚凤阳分坛。凤阳分坛。弟子为了制造丐帮和明教的冲突，前几天才带人去了凤阳分坛，抓住了坛主朱元璋。我找你，是为了另外一件事。对付张无忌，弟子多话。金毛狮王谢逊和峨眉派掌门人周芷若，也在凤阳分坛。我要你办的是。是擒住他们二人，师傅。师傅要我去灵蛇岛夺屠龙刀的时候，就与谢逊交过手。弟子的武功实在是差得太远，弟子担心会误了师傅的大事。你放开手脚去做吧，必要的时候我会帮助你。是，弟子尽力而为。目前最重要的是丐帮大会。你不可有任何漏失，弟子知道。启禀教主，有丐帮的消息了。午夜时分，东郊苏元召开丐帮大会。苏元，一处废弃的庄园。嗯，午夜，你陪我走一趟。义父好久没喝酒了，不胜酒力，这恐怕一醉要好几天了。听常大哥说你要去苏园，我正要跟你说这件事呢，义父要要麻烦你照顾了。嗯，我知道你关心朱元璋，去了丐帮你可要小心呢。在莲花山中静养，长久不涉足江湖。因知我丐帮被武林同道瞧不起，今天佑我帮，趁六大门派养伤之际，正是我丐帮扬眉吐气之时啊！所以非得亲自主事不可啊！是啊，八代长老陈友谅有事禀报。呃，这个。他刚加入本帮不到半年时间，啊，难怪本帮主我不认识你，原来才入帮半年呢。陈长老有什么事儿，请说吧。宋师哥怎么会和丐帮混在一起？这位宋青书宋少侠，是武当派宋远桥的公子。日后武当派的掌门非他莫属。兄弟有幸和宋少侠一结金兰，请帮主恩准，许他投效本帮，以他日后的身份地位，一定能为本帮建立大功。陈大哥，这个似乎不，<笑>这个甚好。宋青书投入本帮，可占据六代弟子之位，归八代长老陈友谅统帅。但你既入本帮，便要服从本帮的帮规。为本帮出力，有功者赏，有过者罚呀！啊，当然还不谢帮助，多谢帮助，授予弟子宋青书六代弟子之位啊！宋兄弟啊，你既入本帮
，便要服从本帮的规定。日后你虽然做到武当派的掌门，也得遵从本帮的号令。这个你知道吗？啊？是。宋师兄怎会投靠丐帮呢？启禀帮主，弟子还有一事禀报。说。弟子秦德明教教中一名重要人物，此人和本帮大业颇有关系，请帮主发落。谁呀、啊？带人是，走，走，走。这是这是此人是谁？他叫朱元璋，近年连败援兵，大见威名。大明手下大将徐达、常玉琛等人，都是明教中的厉害人物。我们以朱元璋为人质，不仇张无忌，不听命于本帮。做梦。我叫教主，何等英雄豪杰，岂能受你们这帮无耻之徒的要挟？你丐帮妄想和我明教相争，太自不量力了。你身为丐帮阶下囚，还敢口出狂言，跪下！跪下！跪下！我呸！啊！你敢拖我？来人！大胆狂徒，你不要命了！既然落在你们手中，我就没想活着走。来人！石火龙身为丐帮帮主，竟然避不开朱檀汝的口水，这太不合情理了。再说，受了这种侮辱之后，脸上不现愤怒之色，反而显得有些惊慌失措。杀了他！是杀了他！张无忌在此，谁敢动我明教中人？张无忌，张无忌，张无忌，张无忌，张无忌，张无忌，张无忌，张无忌，张无我怎么看你都不像明教教主，你到底是谁？我就是明教教主张无忌，赶快把我手下兄弟给放了，有什么事就冲我本人来。照顾你啊，别人不认识你，我宋青书难道不认识你吗？装不下去了，宝儿。启禀帮主，这女子是汝阳王的女儿。他名赵敏，赵，他诡计多端，手下高手甚多，须得防备。哎，拿下他写训徒儿，你看不见我，怎么见了师傅，你都开不了口了？为了找我，你把江湖闹得是血雨腥风啊！啊，有数不清的人冤死在你的手中，你找我找个好谱。算算有二十年了吧，哈！现在我就在你的面前等着你来报仇呢。我收你做徒弟的时候就说过，你这个人呢，个性冲动暴躁，像你这样压抑自己、当心逆血攻心，反而伤了自己哦。哦，我错了，你这叫欺伤拳，伤人先伤己，是吧？成坤。
枪拳真不怎么地呀、啊。谢巡徒儿，你的武功越来越退步了。为师，我不想跟你多耗费时间了。你没有了屠龙刀，就像老虎没了牙一样。骂吧，压抑了二十多年的恨，总该骂几句不堪入耳的话吧。我听着。哼，掌柜，我要跟你拼命！我还不想呢，告诉你，我隐身少林就是要习得对付你七伤拳的功法。兄弟，认识那个人？他就是张无忌。他就是名教教主张无忌。张大教主，张无忌，你干嘛？我怎么叫你的？你干嘛那么凶啊？到底我哪里做错了？好，我就跟你明说，你要到那倚天剑和屠龙刀，我不怪你；你叫我泡在荒岛，我也不怪你。可是我表妹因了一重伤未愈，你竟狠心对她下毒手！你这种女人，比蛇蝎还毒！你，你说我到了倚天剑和屠龙刀，有谁看到啊？谁看到我对银姑娘下手啊？你叫她出来跟我对峙吗？好，你要对峙，我叫你去阴间跟她对峙。我说过，我见到你，不要拿你给他偿命，替我表妹报仇。没见到他，我心里对他充满了恨意。可是，当我可以取他性命的时候，我却又下不了手。我没用，我真的没用。你说珠儿死了，是真的吗？这种事何须造假？他身中一刀一剑，难道还活得成吗？一刀一剑，是倚天剑和屠龙刀。你承认了？我是谁说我杀了珠儿？是周姑娘，是不是？芷若不会在背后说人家坏话，她没有亲眼所见，她不会无中生有，无限于你呀、啊！在这荒岛上。只有我们五个人，难道是义父？是我，还是珠儿自己呢？如果我对你说我是被冤枉、被人栽赃的，你信不信？事实都摆在眼前了，你叫我怎么相信你呀、啊？哎呀，事实什么事实啊？珠儿死了，芷若也受伤了，我们所有的人，全部中了你的绝门十香软金散之毒。倚天剑和屠龙刀，还有你，都不见了。这一切的一切。你叫我怎么相信你？我如果身上有倚天剑跟屠龙刀，我早就在丐帮大会把那些人杀得精光了。最多的是，你还派了水师到灵蛇岛上来杀我们。等等，我是派过水师，不过我是派他们去接你们的。你不要马后炮、假惺惺的。我，哎呀，扎牙东，我很清楚你的心思。你觊觎我义父的屠龙刀，你嫉妒我跟表妹结为夫妇。才下次毒手。现在我说什么，你都不相信了，对不对？没错。赵明，最好你立刻在我眼前消失，否则我怎么样？杀了我？我我告诉你，张无忌，你今天没有杀我
，就不会再有第二次机会。我要为自己说句话，不管你信不信，我没有下毒，我也没有杀猪儿，我更没有夺屠龙刀，我自己也中了尸香软金散，我的倚天剑也不见了。至于我怎么回到中原的，我自己一点记忆都没有。我的清白，不容许你这样污蔑。我会找出证据，证明我的清白。我本来有一肚子的话，一肚子的委屈要跟你倾吐，现在说什么也没用了。不必说，是不必再说了。我曾经立誓，为表妹报仇。今日算我懦弱，下不了手。来日最好，不要再装在我的手里。你干嘛跟着我？你要去哪里？关你什么事？我刚刚说过了，我要证明我的清白，我要你带我去见谢师王，还有周芷若。我义父下手不容情，你却不是送死吗？你还是关心我吗？谢师王他心狠手辣，如果他杀了我，正好替你报了杀妹之仇的心愿，不是吗？反正我要你带我去他们俩那边。我有话要问他们。你有什么要问？到了，你自然会知道的。好，这是你自己要去的。如果义父下了毒手，我会袖手旁观。不用你为我担心。为你担心？我才不会为你担心呢。走吧。赵姑娘，我答应过你，要给你做三件事情。第一件事情，你要看屠龙宝刀，我已经办到了。那你还有两件事情没有做，你现在见我义父，你是非死不可。还是等三件事情办完之后，再见我义父也不迟啊。对，怎么，我说话你听不懂吗？你心里其实舍不得我。我没有。那你为什么找尽各种不杀我的理由？就算我不忍心，那又怎么样？我很喜欢啊。我一直搞不清楚你是不是对我真心，现在我可清楚了。赵姑娘，就算我求你，你走吧。我一定要见到谢师王。这么多日子以来，你应该很清楚我的个性。我说过的话，我一定要做到。张，感谢教主救命之恩，感谢郡主相助之情。你不用谢我，我无意帮你，我是替你们教主出面而已。啊，郡主一针援手，朱元璋还是感恩在心。你这个人真是八面玲珑啊！啊，多谢郡主夸奖。今天丐帮吃了大亏，一定会报复，未免，未免反元大计，节外生枝。朱坛主，我们撤了分坛，另觅他处。属下谨遵教主口谕。你的衣服了吧？师王，教主，义父，义父，芷若，芷若，属下去看看。谢师王不在，屋里好像经过一番打斗。禀教主，朱姑娘不在房内，你们有没有发现什么人闯入分坛？没有啊。奇怪，连打斗声都没听到。走，四处看看，仔细检查任何可疑的蛛丝马迹。走，好。救命！干嘛？你干嘛
用这种眼神看我？一直跟着你，如影随形的玄冥二王呢？我义父虽然双眼以下，可他武功之高，当时武林少有敌手。如果不是玄冥二老两个人联手，怎么可能不惊动我的属下，就绑走了我的义父和执着呢？难怪你一直缠着要见我义父，原来你早知道他不见了，对不对？被我说破了，我也也对了，是不是？你说呀！你把他们带到哪儿去了？没错，是我干的，是我一早派人杀死你的义父，害了周芷若。你想怎么样？好，原来你早就设了局，把他们都害死了。赵明，你害我很多的心脏，你。你这个糊涂蛋，我跟你说气话你也相信啊？张无忌，我告诉你，这世上没有亲眼目睹的事情，你不要妄加猜测嘛。你说话常常是是非非，我没办法相信你。皇天在上，我明明特木尔当天立誓，我如果有抢刀杀人，或是派人杀了周芷若和谢逊，我打入十八层地狱，我不得好死，永生不得超生。我都立下毒誓，你还要我怎么样？雪明二老呢？树月，张无忌，你知不知道我为了你，我已经死过一次了？你知不知道我为了你，我差一点家破人亡？你知不知道我为了你，我哥哥都已经死了？逼我嫁给他的儿子，我不愿意，以为我喜欢的人是你，我逃婚，我背叛了这个家，我害死了我爹，我害死了我哥，我害死了我的家人，我有一肚子的苦水，我没有地方吐，没有地方可以说。我以为到你面前可以得到一丝丝的安慰，可结果呢？我恨你，你这样对我，我恨你，我讨厌你，我恨你，我讨厌你。我为什么要生在蒙古帝王之家？我为什么要爱上我的死对头？我宁可永远没活在这个世上，我宁可不要活在这个世上，你知道吗？快不要说了是什么样的人？我告诉你，我赵明对自己做的一切事情绝不后悔。师傅，这位姑娘是谁呀、啊？峨眉派新任掌门周芷若，她就是周芷若，真是个美人胚子，难怪宋青书为她痴迷。满头金发，还
那一定是金毛狮王谢逊。师傅，你怎么抓住他们的？呃，对了，张无忌现身丐帮大户，还有汝阳王的女儿。我要你去办一件事。师傅，请吩咐。你在这里候着。是，大爷。舍得一点都没错。哎，你找什么人？呃，啊，大师兄。宋大侠。嗯。你说我七师弟要你带什么话？呃，是的，那位爷让我带上八个字：门户有变，急需清理。门户有变，急需清理。我七师弟还说什么话没有？没了，就这八个字。呃，他当时正在追一个年轻的小伙子。追一个年轻的小伙子，长得什么样子？我只看到他的背影。那我莫七弟呢？就一直再没见到他人了。大师哥，我看我们还是去趟天津吧。好吧，待我禀明师傅后，咱们就出发。说的是谁呢？酒给我！大白天喝酒，喝喝喝，整天喝，要醉死啊！醉死最好，省得我一直受到良心的煎熬。哼，人又不是你杀的。要说良心不安的，应该是我。我，我对不起你，齐师叔。要不是因为我，齐师叔怎么也不会死、啊。你要做什么？我是天下的罪人。这几天，只要我一合上眼，就看见莫七叔来向我索命。他冤魂不散，缠上我了。与其活着痛苦，倒不如一死，向莫七叔谢罪。你难道不为周芷若想想？芷若，你说要帮我找到他，却是陷害我。陈友谅，你的话我再也不会相信了。看看这是什么？峨眉派的掌门信物——铁指环。宋清说：“看清楚点看看这是真的还是假的。”陈大哥。这铁指环，你从何处得来的？芷若呢？芷若他人呢？想见他是不是？陈陈大哥，求求你告诉我